So I guess we are in live. So good evening, Shawake. Ebang Shagotam at Gamade Shate Jara posted for a chain, a live tate, Othova, Porobuti Jara, a live to Ankuron Corbin, Shawake Shagotam. As gay life to Korra, main of the Shaholo, Bidis of the Jara, a possible participate Corbe, Othova, Porobuti Jara, Bidis of the participate Corbe. তাদের জানো তাদের এই জার্নিটা সহজ হয় তারা কিভাবে একটা প্রবলেম দেখে অ্যাপ্রোচ করবে তাদের পুরো प्रिपरेशनটা কেমনে করবে এগুলো আজকে আমাদের এই লাইভটাতে ডিসকাশন করা হবে সো উইথ দ্যাট নোট আই এম স্বাধীন রয় সানি এবং আমার সাথে উপস্থিত আছেন দুইজন গেস্ট যারা অলরেডি আমাদের দেশকে ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ে রিপ্রেজেন্ট করে ফেলছে এবং তারা আমাদের দেশের হয়ে অলরেডি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করার সম্মাননা অর্জন করেছে সো কাজী আদিল হোসেন আছে আমাদের সাথে যে 2021 এবং 2022 সালে আমাদের সামনে 2021 এবং 22 সালে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছে এবং আমাদের সাথে আছে সিরাজুল সালেহিন সামিন যে আমাদের সাথে 22 এ পার্টিসিপেট করেছে ইন্টারন্যাশনালে এবং সে 22 এ পদক অর্জন করেছে এখন আমাদের সাথে উপস্থিত থাকার কথা ছিল এস এম আব্দুল ফাত্তার যে কিছু টেকনিক্যাল কারণবশত সে এখন আমাদের সাথে জয়েন করতে পারেনি এজন্য আমরা খুবই দুঃখিত আমরা আজকে আমাদের লাইভের মেইন ডিসকাশন শুরু করার আগে চাইবো যে বিডিএস সম্পর্কে ইনিশিয়াল কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য যেটা আশা করি তোমাদের কাজে লাগবে এবার তোমরা জানো যে আমরা নবম বিডিএস পার্টিসিপেট মানে আয়োজন করতে যাচ্ছি যেটা খুবই শীঘ্রই শুরু হতে যাবে এবং এখানে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে আমাদের ছাত্ররা যেটাকে আমি এই লাইভের লাস্টে হ্যান্ডেল করব কিভাবে তোমরা ঠিকভাবে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে পারবে এটা আমি ফুল একটা ডেমো দেখাবো কিন্তু তার আগে আমরা জাস্ট ইনিশিয়াল ইন্ট্রোডাকশন সহ আমাদের ইনিশিয়াল যে আজকের মিটিং এর উদ্দেশ্য এটা সম্পন্ন করি সো বিডিএস তো আয়োজন করার মানে আমাদের পেছনে উদ্দেশ্য হলো যাতে আমাদের দেশ থেকে ট্যালেন্টেড কিছু ছেলে ফেলে আমাদের দেশকে ইন্টারন্যাশনালি রিপ্রেজেন্ট করতে পারে এবং আমাদের দেশের হয়ে সুনাম অর্জন করতে পারে সো এজন্য আমরা আমাদের বিডিএস তো বেশ কিছু পর্যায়ে বিভক্ত করি যেমন প্রথমেই আমরা ই অলিম্পিয়াড অথবা আঞ্চলিক অলিম্পিয়াডের আয়োজন করি ই অলিম্পিয়াড হলো আমরা যেটাকে অনলাইনে আয়োজন করি এবং আঞ্চলিক অলিম্পিয়াড হলো জেলা ভিত্তিক প্রত্যেকটা ডিভিশনে বা বেশ কিছু ডিভিশনে আমরা আয়োজন করে থাকি এবং এই ডিভিশনাল চ্যাম্পিয়ন প্লাস আমাদের ই অলিম্পিয়াডের চ্যাম্পিয়নদের নিয়ে আমরা এক ন্যাশনাল পর্যায়ে আয়োজন করি যেখানে এই চ্যাম্পিয়নরা পার্টিসিপেট করে এবং এই চ্যাম্পিয়নদের পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে ন্যাশনালে আমরা রেজাল্ট করি এবং সেখান থেকে আমাদের ন্যাশনাল ক্যাম্প আয়োজন করা হয় যেটা আবাসিক হয় এবং ওই ক্যাম্পে আমাদের পার্টিসিপেন্টরা অনেক অনেক ভালো এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করে এবং তারা অনেক বন্ধু বানাতে পারে একটা কমিউনিটি পায় লাইক মাইন্ডেড যারা নিজেদের ভিতরে অনেক কিছু শিখতে পারে অনেক কিছু আদান প্রদান করতে পারে রিসোর্স জানতে পারে তো এই এই এক্সপিরিয়েন্সটা আসলে আসলে অনেক অনেক জোস যারা তোমরা পার্টিসিপেট করবা তোমরা জানতে পারবা দেখতে পারবা এবং এই ন্যাশনাল পার্টিসিপেন্টদের থেকে যারা ভালো করে তাদের থেকে আমরা বেশ কিছু জন সিলেক্ট করে নিয়ে এক্সটেন্ডেড ক্যাম্পের আয়োজন আয়োজন করি এবং ওই এক্সটেন্ডেড ক্যাম্প থেকে আমরা পিএসটি ক্যাম্প যেটাকে বলে টিম সিলেকশন টেস্ট যেটাকে যেটা নেওয়া হয় তো এই টিম সিলেকশন টেস্টের উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের ছয় জনের আন্তর্জাতিক দল ঘোষণা করি তো আন্তর্জাতিক দলের অনেক বড় একটা ট্রেনিং হয় যেখানে তাদের প্র্যাকটিক্যাল নলেজ দেওয়া হয় তাদের প্র্যাকটিক্যাল কিভাবে মানে তারা ইন্টারন্যাশনালে কিভাবে একটা প্র্যাকটিক্যালকে হ্যান্ডেল করতে পারবে এই বিষয়গুলা তাদের মেশলাবে ট্রেনিং করানো হয় এবং আমাদের মেন্টররা সার্বক্ষণিক তাদেরকে মেন্টর মেন্টরশিপ দেখায় তো সো দ্যাট যারা তারা ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ে একটা ভালো কিছু অর্জন করতে পারে সো এই রাইটটা আসলে একটা রোলার কোস্টার টাইপ বাট খুব ইন্টারেস্টিং একটা জার্নি যারা তোমরা এই লাইফ এই লাইফটা দেখতে আমি চাইবো যে তোমরা এই এক্সপিরিয়েন্সটা তোমরা এক্সপিরিয়েন্সটা উপভোগ করো মানে তোমরা যারা লাইফটা দেখতে চো এখান থেকে আমি চাইবো দু একজন উঠে আসো যারা ইন্টারন্যাশনালে আমাদের দেশকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে এবং সেখান থেকে আমাদের দেশের হয়ে ভালো ভালো মেডেল অর্জন করতে পারে তো উইথ দ্যাট নোট আমরা আজকে আমাদের মেইন ডিসকাশনে শুরু কর মেইন ডিসকাশন শুরু করব এবং আমাদের গেস্টদের সাথে কথা বলবো তাদের যাবতীয় এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে আমরা জানবো তো প্রথমে আমি যাই কাজী নাদিফ হোসেনের কাছে 
নাদির হোসেনের কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন থাকবে যে সে আসলে বিডিজেস হতে কিভাবে পার্টিসিপেট করেছে এবং সে বিডিজেস থেকে যে আইজেস এই জার্নিটা পার করলো এত বড় একটা জার্নির পেছনে যে স্টোরিগুলা যে কষ্ট যে শিক্ষণীয় বিষয়গুলা সবগুলা যাতে সে আমাদের সামনে শেয়ার করতে পারে আমি তার কাছে অনুরোধ করব তার আগে চাইবো যে তুমি একটা তোমার শর্ট ইন্ট্রোডাকশন দাও সো দ্যাট আমার অডিয়েন্সটা তোমার সে পৌঁছাতে পারে সো নাদিব খুবই মানে পাঁচ ছয় বছরের মানে প্রথম যখন হচ্ছে আমি ক্লাস সিক্স এ পড়ি তখন থেকে আমি আসলে প্রথম কথা কমপ্লিট করে হচ্ছে আমি অলিম্পিয়ার চালু হয়েছে তারপরে হচ্ছে পনেরো দিন ছিল তারপরে হচ্ছে পরিচিত একজন ভাইয়া ছিল পরে হচ্ছে ছিল ন্যাশনাল তখন হচ্ছে দু হাজার আঠারো সাল তখন হচ্ছে ন্যাশনাল হচ্ছে সেকেন্ড রান্স আপ হয়ে ক্যাম্পে নির্বাচিত হলাম সব নোট করতাম মানে এভাবে তারপরে হচ্ছে চার দিন পরে ক্যাম্প টেস্ট ক্যাম্প টেস্ট মানে তখন মানে আমাদের হচ্ছে মানে হাই পারফরমেন্স ক্যাম্প বা এইচপি ক্যাম্প হয় সাধারণত হচ্ছে মার্চ বা এপ্রিলে তখন হচ্ছে এইচপি ক্যাম্প হচ্ছে মানে আমাদের খালিদ ভাই ইব্রাহিম ভাইয়া তারপরে খালিদ ভাই হচ্ছে সেই একটা মোটিভেশনাল ক্লাস ছিলেন তারপরে হচ্ছে মানে তখন হচ্ছে তীব্র মানে মানে এবার হচ্ছে ক্যাম্পে ভালো করতেই হবে বাসায় গিয়ে হচ্ছে মানে চ্যাং করা ক্যাম্পে গিয়ে মজা করলাম তারপরে হচ্ছে ক্যাম্প টেস্টে হলাম সেকেন্ড টাইম ক্যাম্প টেস্ট টা ভালোই দিয়েছিলাম তারপরে হচ্ছে মানে তখন তো হচ্ছে করোনা ছিল দুই হাজার বিশ সাল করোনার জন্য তো হচ্ছে মানে ক্যান্সেল সেটা হচ্ছে জামাই তো কথা ছিল সেই জন্য হচ্ছে 
সেই বছর হচ্ছে অনলাইনে হয়েছিল মানে ন্যাশনালের পর হচ্ছে একটা ক্যাম্প হয়েছিল মানে সেই ক্যাম্প থেকেই মানে ছয় জনকে হচ্ছে প্রাইজ দেওয়া তখন হচ্ছে মানে ছয়জনের মধ্যে প্রাইজ পেছিলাম তো এভাবে হচ্ছে বিভিন্ন ইচ্ছা হলো তারপর হচ্ছে মানে একুশ সালে হচ্ছে তখন হচ্ছে ক্লাস নাইনে আমি মানে সেবার হচ্ছে মানে মোটামুটি ভালোই প্রিপারেশন শুরু করলাম ফিজিক্সের জন্য হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ফিজিক্স উইথ মডার্ন ফিজিক্স সঙ্গে হচ্ছে ইউরিফি এই বইটা মোটামুটি কমপ্লিট করলাম তারপর হচ্ছে বায়োগের জন্য যে আমাদের যে ইন্টারনেট যে বই ছিল যে আবুল হাসান স্যার এবং হচ্ছে গাজাল মোসার তাদের যে বই সেগুলা মোটামুটি রিভিশন দিলাম আর হচ্ছে যে পাশে যে ওই যে मैं तीन मास कैम्प हलो कैम्पे हम ब्रोज তারপরে হচ্ছে এই গত বছর হচ্ছে আর হচ্ছে আমাদের হচ্ছে দুই হাজার একুশের যে আইজেস সেটা হচ্ছে অনলাইনে হয়েছিল মানে সেটা মানে তেমন আসলে মজা হয়নি মানে আমরা বাসায় বসে মানে চাপন উদ্যোগ ছিল সেখানে হচ্ছে মানে থেকে মানে আইজেস হতে পারে করছিলাম তারপরে হচ্ছে দুই হাজার বাইশ সালে হচ্ছে ছিল হচ্ছে আমাদের হচ্ছে परीक्षा परवर्ती আগে আমরা চলে যাই এবার আমাদের সেকেন্ড গেস্ট এর কাছে সামিনের কাছে সামিনের কাছে আমার একটা ফলো আপ কোশ্চেন আছে সেটা হলো যে নাদির যে বই দুইটার নাম বললো রেমন চ্যাং ইউনিফি এই দুইটা বই নিয়ে তুমি একটু ডিটেইলসে বলো যে এই বইটা দুই বইটা থেকে তুমি কিভাবে प्रिपरेशन নিয়েছিলে অথবা তুমি অন্য কোন বই ফলো করেছিলে কিনা অথবা তুমি प्रिपरेशन এর জন্য নতুনরা যারা এবার পরীক্ষাটা দিবে তারা কিভাবে प्रिपेयर করতে পারে তো তুমি যদি একটু বলো সামিন इंटरमिडिएट ले তো এই বইয়ের এই বইয়ের হচ্ছে মানে এই বইয়ের বাইরে এই বইয়ের বাইরে আসলে তেমন কোন বড় মানে আইজিওস এর জন্য কোন বই আমার মনে হয় পড়া লাগে না তবে এর বাইরে যদি আরেকটা বই পড়তে চাই তাহলে আমি বলবো যে এইচআর কে হ্যারিডের স্নিক ট্রেনের এইচআর কে বইটা মানে ফিজিক্স এর এইচআর কে বই আর কেমিস্ট্রির জন্য 
রেমন চ্যাং এর বইটা যথেষ্ট আমি মনে করি আচ্ছা হ্যাঁ তুমি আনমিউট হয়ে গেছো মানে মিউট হয়ে গেছো আনমিউট করে কথা বললে মেবি শোনা যাবে আচ্ছা তো এই বইটা সম্পর্কে ডিটেলস আসলে যদি আমরা নিজেরা পড়তে চাই তাহলে নিজেরা পড়ি তাহলে এই বইগুলো সম্পর্কে আরো ভালো ধারণা পেতে পারি আচ্ছা কথা তো কথাটা একটু কেটে কেটে আসতেছে মেবি আবার আনমিউট হয়ে গেছো তুমি সামিন হ্যালো জি ভাই এখন শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে বলো যেটা বলতেছিল ইউনিফি যে ইউনিভার্সিটি ফিজিক্স বইয়ে হচ্ছে মানে প্রত্যেকটা টপিকে যে মোটামুটি ভালো ধারণা দেওয়া হয়েছে তার পাশাপাশি অনেকগুলা এক্সারসাইজ এবং প্রবলেম দেওয়া আছে তো এই প্রবলেমগুলো যদি মানে সবগুলো করা লাগবে না মানে যদি মোটামুটি একটা আইডিয়া পেতে পারি মানে মানে আইজিএস এর জন্য প্রথমে যে জিনিসটা জরুরি তা হচ্ছে কুয়েশন প্যাটার্নটা বুঝতে পারা তো কুয়েশন প্যাটার্নটাও যদি বুঝতে পারি তাইলে হচ্ছে মোটামুটি অনেক কিছু ইজি হয়ে যাবে প্রিপারেশনটা আরো সহজ হবে আর আচ্ছা আবার মিউট হয়ে গেছো মেবি একটু সমস্যা হচ্ছে একটু তুমি সমস্যাটা ঠিক করতে লাগো আমি পরবর্তী গেস্টের কাছে চলে যাই আব্দুল ফাত্তার কাছে চলে যাই আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে আব্দুল ফাত্তা সে মেবি তার টেকনিক্যাল সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে আব্দুল ফাত্তার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে যে সালে সামিন যে কথাগুলো বললো যে কোশ্চেন প্যাটার্নটা বোঝা এখন কোশ্চেন প্যাটার্নটা কেমনে বুঝবে একজন মনে করো নিউলি পার্টিসিপেট করতেছে এখন সে আমার সূচনা হয়েছিল একটু আগে মানে দুই বছর আমি দিয়েছি এখন হচ্ছে যে প্রসঙ্গটা ছিল যে যদি একজন নতুন যে আগে কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই সে কি করে বুঝবে এটা সবচেয়ে সহজ উত্তর হচ্ছে সে যদি পাঁচটায় যে কোয়েশ্চেন গুলো দেখে তাহলে তার একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে অ্যান্ড সেখান থেকে সে জিনিসটা আসলে কি করতে পারবে মানে অনেকটা আপনার হচ্ছে একটা প্যাটার্ন ক্রিয়েট করতে পারবে যে প্যাটার্নের সাথে সে বুঝতে পারবে আসলে যে কোয়েশ্চেন গুলো কেমন হয় আর সে কোয়েশ্চেন মোটামুটি সব অলিম্পিয়ার এর কোয়েশ্চেন প্যাটার্নই হয় অনেকটা পাজেল সলভিং অথবা ইনসাইট যেটা মানে কোন একটা ফিজিক্যাল সিস্টেমের ইনসাইট একদম যে ভিতরে কি হচ্ছে সেটা ডিটেল জানা সেই ক্যাপাবিলিটিটা জাজ করা হয় অনেক ক্ষেত্রে তো সেসব ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে আন্দাজ করা যায় যে আসলে কোয়েশ্চেন অনুমান করা যায় যে কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা কেমন হবে অনেকটা এরকম যে আমার কাছে ধরা যাক শক্তির সংরক্ষণশীলতার একটা টপিক আছে এখন আমি জিনিসটা আসলে একেবারে ইনডেপ জানি কি না আমার টপিক সম্পর্কে আমার যদি ইনডেপ ধারণা থাকে তো আমি বলতে পারি যে মোটামুটি যে কোয়েশ্চেনে আসুক সেটা মোটামুটি ভাবে সেটা সলভ করা যায় থ্যাংক ইউ আব্দুল ফাত্তা তোমাকে এই বিষয়টা নিয়ে বলার জন্য আমি এখানে একটু অ্যাড করি যে সামিন যেটা বললো ইউনিভার্সিটি ফিজিক্স এর কথা এখন ইউনিভার্সিটি ফিজিক্স বইটা কিন্তু অনেক বড় বই তো এই বইটা কম টাইমে শেষ করা একটু টাফ এখন আইজিএস ওর সিলেবাসটা যদি তোমরা খেয়াল করো দেখবে যে আইজিএস ও তে কিন্তু ইন্টিগ্রেশন এর পার্টটা বাদ তো ইন্টিগ্রেশন রিলেটেড যে প্রবলেম গুলো আছে যে চ্যাপ্টার গুলো আছে এইগুলো তোমরা স্কিপ করতে পারো তোমাদের মনে করো মেকানিক্স এর অনেকগুলো চ্যাপ্টার দরকার হবে বাট মডার্ন ফিজিক্স এর কিছুই দরকার হবে না এইভাবে তোমাদের সিলেবাস দেখে সিলেক্ট করতে হবে আসলে কোন টপিক গুলো তোমাদের পড়লে তোমাদের এই জার্নিটা আরো সোজা হবে এই প্রিপারেশন নেওয়াটা আরো ইজিয়ার হবে তো এইভাবে তোমরা সিলেবাস দেখে দেখে পড়ার আমি রিকোয়েস্ট করব আর যে বইটার কথা বললো নাদিত রেমন চ্যাং এটা কেমিস্ট্রির খুবই একটা ভালো বই তোমরা দেখতে পারো আমাদের আইজিএস ও কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন অ্যানালাইসিস করলে দেখতে পারবে যে প্রিভিয়াস ইয়ারে অ্যাসিড বেস নিউট্রিলাইজেশন অ্যাসিড বেস ইকুইলিবিরিয়াম 
এই লেভেলের প্রবলেম গুলো অনেক বেশি আসতে দেখা যায় সো এই প্রবলেম গুলো তোমরা সলভ করার চেষ্টা করো প্লাস গ্যাস নিয়ে কিছু প্রবলেম আসে সো এই টপিক গুলো আগে পড়ার চেষ্টা করো আগে কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করো তাইলে একটা ধারণা পাবা যে আসলে কেমন লেভেলের কোশ্চেন দেয় সো এই ওইভাবে তোমরা যদি থিওরি গুলো প্রিপেয়ার করতে পারো তাহলে অনেক ক্ষেত্রে ইজিয়ার হবে সো আমি চাইবো আমাদের পরবর্তী লেভেলে যাওয়ার জন্য ডিসকাশনের সো পরবর্তী কোশ্চেন আমি নাদিতকে জিজ্ঞেস করতে চাইবো যে একজন যদি প্রবলেম সলভিং স্কিল ডেভেলপ করতে চায় তাহলে সে কি কি উপায় অবলম্বন করতে পারে মানে যে প্রিভিয়াসলি আগে কোনোদিন অলিম্পিয়াডে পার্টিসিপেট করে নাই সে যদি একদম প্রথমবার চেষ্টা করে অলিম্পিয়াডে সো সে কিভাবে এই প্রবলেম সলভিং স্কিলটা ডেভেলপ করবে নাদিত ভালো ভাবে কমপ্লিট করে এবং তারপরে হচ্ছে সে হচ্ছে যে পাঁচ যে সাধারণত যে আমাদের পাঠ্য বই বুক সেগুলোর উপর ভিত্তি করে করা হয় মানে ভালোভাবে মাথা খাটায় বা ব্রেন স্টোন করে তাহলে সে হচ্ছে মানে সহজে মানে মানে একটু সময় লাগতে পারে প্রথম সময় লাগা নর্মাল ধীরে ধীরে হচ্ছে তার মধ্যে যে মানে প্রবলেম যে মেচিউরিটি এটা আসবে সো সে প্রথম হচ্ছে প্রিলিমিনারি রাউন্ড স্টার্ট করুক সো দেন হচ্ছে সে যখন হচ্ছে কয়েকদিন ধরেন দশ বা পনেরো দিন প্রায় সব ত্রিজনের প্রায় সব করুক ধরেন ষাট থেকে সত্তর পার্সেন্ট সব করে এনা আমার মনে করি দেন সে হচ্ছে ন্যাশনাল লেভেলের যে কোশ্চেন সেগুলো সব করুক দেন হচ্ছে ন্যাশনাল লেভেলের জন্য সে হচ্ছে যে আমাদের জুনিয়র স্যাশন একাডেমিক কমিটি একটা বই আছে যে তার একটা বই এই বইটা দিয়ে সে পড়তে পারে এখানে হচ্ছে ফিজিক্স এর বিভিন্ন কনসেপ্ট সহজ করে দেখা আসছে আর কেমিস্ট্রির জন্য হচ্ছে আসলে বাংলায় তেমন ভালো রিসোর্স নেই সে যদি একটু মানে কষ্ট করে ডেমন চেঞ্জ করে তাহলে তার প্রবলেম সলভিং স্কিল ভালো বাড়বে যেমন হচ্ছে ডেমন চেঞ্জ এর যে পিছনে যে এক্সারসাইজ এবং বিভিন্ন প্রবলেম আছে সেই প্রবলেম হচ্ছে আসলে খুবই ভালো এবং হচ্ছে মানে আমাদের যে মেন্টার ভাইয়া তারা আমাদের হচ্ছে মানে সবসময় বলতেন যে এগুলো সলভ করতে যেমন খালিদ ভাই আমাদের মানে প্রায় বলতেন যে মানে চ্যাং এর মানে সবগুলো প্রবলেম আর হচ্ছে সাধারণত আমাদের হচ্ছে ক্যাম্বেল বায়োলজি যে বই সেটি রেকমেন্ড করা হয় বাট মানে বইটা আসলে টপিক খুবই মানে খুবই প্রচুর মানে যেহেতু হচ্ছে মানে টাইম খুবই কম পাওয়া যায় সে স্বল্প সময়ের জন্য সে হচ্ছে মানে ক্যাম্ব্রিজের যে বিভিন্ন দেশের যে প্রবলেম যেমন হচ্ছে ইন্ডিয়া চীন যে সো তারপরে ইউএসও হচ্ছে তারপরে হচ্ছে এরকম সিঙ্গাপুর বা কোরিয়া তাদের খুবই ভালো তাদের যে ওয়েবসাইট সেখান থেকে প্রবলেম সলভ করলে তার হচ্ছে স্কুল খুবই ভালো হবে আর 
फिजिक्स प्रिपारेशन कथा पढ़ाशुना ट कवर फिगार देखे चेस्ट करो चाहबो जेनेटिक्सर मैथमेटिकल विषय जेनेटिक्स एर कथा रिजियनेलिट 
তোমার বই থেকেই ফোকাস করে তুমি যে ক্লাসে পড়তেছো ওই ক্লাসের বইটা ভালোভাবে শেষ করো একটু ডিপে হালকা পাতলা নলেজ নেওয়ার চেষ্টা করো কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করো তাইলেই বুঝতে পারবা যে আসলে কি কি দেয় এবার আসি ন্যাশনালের বিষয় ন্যাশনাল কিন্তু একটু টাফ হয় একটু টাফ মানে কেমন অ্যানালাইটিক্যাল বিষয়গুলায় বেশি ফোকাস করা হয় লেটস ফর এক্সাম্পল তুমি জেনেটিক্স জেনেটিক্সে কিন্তু প্রচুর ম্যাথ দেওয়া যায় যদি তুমি চাও ভালো লেভেলে ম্যাথ প্রবলেম দিতে পারো পেডিগ্রি অ্যানালাইসিস আছে পেডিগ্রি অ্যানালাইসিস দিতে পারো হিউম্যান ফিজিওলজির অনেক ইম্পর্টেন্ট টপিক আছে সেখান থেকে দিতে পারো প্লান্ট ফিজিওলজি আছে এই বিষয়গুলা কাভার করার চেষ্টা করা হয় এই বিষয়গুলা থেকে একটু ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করবা তোমরা যারা প্রিপেয়ার করতেছো আমাদের বিরিদেশের জন্য অথবা আইজেস হতে যারা পার্টিসিপেট করার স্বপ্ন দেখো এবার আসি আমি ফিজিক্স এর কথা ফিজিক্স এর বিষয়টা যেটা ওই যে নন ক্যান ক্যালকুলাস এর বিষয়টা রিজিয়নের সেম রিজিয়ন তোমার বই থেকেই আসবে একটু ঘুরায় ফিরায় আসতে পারে বাট মোরালেস তোমার বই থেকেই আসবে আর ন্যাশনাল লেভেলের কথা যদি বলি ন্যাশনাল একটু টাফ হয় তোমার সেই ক্ষেত্রে একটু হায়ার স্টাডি বই পড়তে হবে ইউনিফি এর কিছু প্রবলেম সলভ করতে হবে প্রিভিয়াস ইয়ার এর কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন দেখতে হবে সেক্ষেত্রে তুমি একটা আইডিয়া পাবা আর কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে নাদির যেটা বললো বাংলায় অনেক কম রিসোর্স আছে তুমি রেমন্ড চ্যাং থেকে প্র্যাকটিস করতে পারো অ্যান্ড তুমি আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এর বিভিন্ন কোয়েশ্চেন গুলাও দেখতে পারো দেখবা আমি যদি একটু এক্সাম্পল দিতে চাই দেখবা যে অনেক ক্ষেত্রেই তোমার ইকুইলিবিরিয়াম থেকে প্রবলেম বেশি আসে তারপর গ্যাসের চ্যাপ্টারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট চেষ্টা করো এই চ্যাপ্টার গুলো আগে ফোকাস করার কারণ এখান দিয়ে মোরাল লেস কোয়েশ্চেন আসতে দেখা যায় প্যাটার্ন অনুযায়ী তো এর আলাদাও হইতে পারে বাট এটা তোমার নিজের থেকে বের করতে হবে তো আমি চাইবো এবার ফাত্তার কাছে চাইতে যে ফাত্তা যদি মনে করো একজন নিউলি পার্টিসিপেট করে থাকে এবং সে বন্ধু বান্ধবের কাছে এরকম কিছু শুনে থাকে যে কম টাইমে ইন্টারন্যাশনালে যাওয়া সম্ভব না অথবা অলিম্পিয়াড ক্র্যাক করতে টাইমের প্রয়োজন হয় তো এই কথাটা কতটা সত্য এবং টাইমের প্রয়োজন যদি হয়েও থাকে তাহলে আসলে কতটা টাইমের প্রয়োজন হয় একজন কি প্রথমবার পার্টিসিপেট করে ইন্টারন্যাশনাল পর্যন্ত যেতে পারবে কিনা তোমার কি মনে হয় অবশ্যই পারবে আমার মনে হয় যে একজন প্রথমবার পার্টিসিপেট করে যেতে পারবে এর একটা ভালো কারণ আছে বেসিক্যালি অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে তার ইন্টারন্যাশনাল যাওয়ার জন্য যে যোগ্যতা লাগবে সেইটা সে অনেক ক্ষেত্রে ক্লাসের বই থেকে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম কভার করে ফেলে তো এইখানে কাহিনিটা একটু একটু জটিল হতে পারে অনেকের এরকম হতে পারে যে রিজিওনাল ন্যাশনালে যদি কেউ পার করতে পারে তাহলে কিন্তু তার গাইড করার জন্য অনেক মানুষ আছে এটা এটা কিন্তু শিওর যে তার গাইড করার জন্য অনেক মানুষ আছে এখন তার কিন্তু পরবর্তীতে আরো এক দুই মাস সময় থাকে তার মানে ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সফার পরে এখন সেইটা কিন্তু বিবেচনায় রেখে তারপরে আগে সিলেক্ট করা হয় এখন তার সিলেকশনের সময় সে কিন্তু ক্যাম্প করে ক্যাম্পে কিন্তু তারপরে ক্যাম্পের পরে সম্ভবত এক্সটেনশন ক্যাম্পও হয় এখন ক্যাম্প এক্সটেনশন ক্যাম্প এইটা কিন্তু খুব কম সময় না এটা কিন্তু কয়েক সপ্তাহ এই সময়টাই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মানুষের গ্রোথটা স্টিপ হয় কারণ যার অলরেডি অনেক কিছু কভার তার কিন্তু নতুন জিনিস নিতে খুব একটা সমস্যা হয় না তো সেই জন্য দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে সে প্রথমের দিকে খুব একটা ভালো না করলো পরবর্তীতে কিন্তু সে ভালো করে এখানে কিন্তু আমাদের আমি যে জিনিসটা হচ্ছে এমনি ইনকারেজ করার জন্য বলছি জিনিসটা একেবারে ফেরা কমো না আমাদের কাছে স্ট্যাটিস্টিক্স আছে আসলে এই ব্যাপারে ডেটা আছে কিছু যেরকম আমরা যদি হচ্ছে আমরা যদি প্রিপিএসি যারা পার্টিসিপেটিং তাদের দিকে ফোকাস করি তারা কিন্তু এরকম আসেনি সবাই কিন্তু এরকম ছিল না যে তার মানে যারা ইন্টারন্যাশনালে গেছে তারা প্রত্যেকবার হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে ন্যাশনাল কিন্তু তারা সবাই চ্যাম্পিয়ন ছিল আমাকে আমি নিজেও চ্যাম্পিয়ন ছিলাম প্রথম বছর প্রথম বছর আমি কিন্তু সেকেন্ড রানার হয়েছিলাম হচ্ছে ইসে ন্যাশনাল লেভেলে তারপরে আমি হচ্ছে ওইখানে ক্যাম্প থেকে কিছু শিখছি তারপরে হচ্ছে এক্সটেনশন ক্যাম্প ছিল তারপরে ওইখানে যে ধাপগুলো ছিল ওই ধাপগুলো কিন্তু থেকে কিন্তু আমি শিখছি তো কথা হচ্ছে যে যারা ইন্টারন্যাশনাল চিন্তা করছো তারা কিন্তু এরকম ভেবো না যে আমার কিন্তু হচ্ছে মানে সে আমার কিন্তু হচ্ছে তো আমার আমার কিন্তু হচ্ছে যে আলটিমেটলি ই করতে হবে যে খুব হার্ড একটা প্রসেসের মধ্যে যেতে হবে আমার আমার কিন্তু হচ্ছে ন্যাশনাল লেভেল পার করার পরে আমার গাইড করার জন্য লোক থাকবে তো তুমি হচ্ছে আগে নিজেকে যতটুকু সম্ভব প্রিপেয়ার করো তোমার যদি বেসিক ঠিক থাকে তাইলে ইনশাল্লাহ ওই সময় তুমি বাকিটুকু কভার করে ফেলতে পারবা আমাদের 
কিন্তু তোমার বেসিক স্ট্রং থাকে তুমি এই টপিক গুলা সম্পর্কে ভালো নলেজ থাকে প্রবলেম সলভিং স্কিল ভালো থাকে তাইলে তোমার হাই প্রোবাবিলিটি আছে যে তুমি আমাদের টিমে চান্স পেয়ে যাবে সো ভয় করো না জাস্ট গিভ এ শর্ট সো আই থিংক আমরা অনেকক্ষণ আলোচনা করেছি আমি চাইবো এবার একটা ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে কথা বলতে যেটা হলো আইজেস এর সময় আমরা জানি যে বিদেশে আমাদের যেতে হয় একটা ফরেন ট্রিপ সুযোগ আছে সো এইখানে আমরা অনেক বন্ধু বান্ধব বর্জন করতে পারি অনেক কমিউনিটি বিল্ড আপ করতে পারি অনেক মজার মজার এক্সপিরিয়েন্স থাকে আমি চাইবো নাদিদের কাছ থেকে এবার দুই হাজার বাইশে কলম্বিয়ায় এরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স যদি থাকে আর এখানে একটু মেনশন করে রাখছি বাইশে যখন নাদিদ পাত্তাইরা ইন্টারন্যাশনালে গেছিল তখন কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ চলতেছিল ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ এবং ওইটা কলম্বিয়ায় হয়েছে সো বুঝতেই পারতেছ যে কলম্বিয়ায় ইন্টার মানে ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপের একটা হাইপ থাকবেই কারণ তারা পার্টিসিপেট করতেছে পাশে ব্রাজিল পাশে আর্জেন্টিনা তারপরে থাইল্যান্ড তারপর হচ্ছে কোরিয়া তারপর হচ্ছে বিভিন্ন গেম খেলছি মানে রাজ্যে কেমন হচ্ছে মানে চেস কোনো এরকম গেম খেলছি তারপর হচ্ছে মানে আমরা হচ্ছে মানে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছি মানে ধর হচ্ছে কলম্বিয়া যে বগোটা হচ্ছে মানে খুবই হাই পাহাড় থেকে হচ্ছে প্রায় আট হাজার ফিটের এরকম মানে সেখানে হচ্ছে মানে আমরা একটা মনসেয়াতে নাম একটা পার্ক ছিল সেখানে হচ্ছে আমরা মানে খুবই একটা মানে সুন্দর জায়গা ছিল মানে পাহাড় থেকে অনেক মেঘ ছোঁয়া যায় মানে এরকম আর হচ্ছে হ্যাঁ সে সময় হচ্ছে অলকাপ চোটল ছিল মানে ব্রাজিল টিম ছিল আর্জেন্টিনার টিম ছিল তারপরে হচ্ছে কোরিয়া টিম ছিল ওই যে ব্রাজিল আর কোরিয়া ম্যাচ সেই ম্যাচে হচ্ছে মানে ওদের করুণ মুখ দেখে আসলে ভাল লাগতেছিল আমাদের আর হচ্ছে যে মানে মানে আর্জেন্টিনার যে ম্যাচ ছিল এক্সাইটমেন্ট প্রচুর ফান হয়েছে আসলে ওই সময় ইন্টারন্যাশনাল জন্য সিলেক্ট হই তো ইন্টারন্যাশনাল সিলেক্ট হওয়ার পর তারপর আমাদের এক মাসের মতো ক্যাম্প করানো হয়েছিল আর ওইখানে আমরা অনেক নতুন নতুন কিছু শিখতে পারছি যেমন বিশেষ করে এক্সপেরিমেন্টাল জিনিসপত্র গুলো ওই জিনিসগুলো আমার কাছে অনেক নতুন ছিল তখন মাত্র ক্লাস টেনে পড়তাম তো তারপর এরপর ডিসেম্বরে আইজিএস পার্টিসিপেট করেছিলাম আমাদের যে বাসে ছিলাম মানে বাস থেকে আসছে তো বাসের মধ্যে আমি আর না দিয়েছিলাম আর্জেন্টিনা আর আমরা কুটি কয়েক ছিলাম আর পুরো বাস ধরেছিল ব্রাজিল তো দেখা গেছে আর্জেন্টিনা ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে গেছে 
এখন আমরা বাসার মধ্যে আছি আমরা এইগুলি কয়েক মানুষজন চিল্লা বেল্লা করা শুরু করে দিয়েছি ওইখানে তো আসলে আমাদের আই এসে এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক ভালো ছিল অনেক মজা ছিল আমি অবশ্য কিছুটা অসুস্থ ছিলাম এই জন্য আমার আসলে এক্সপিরিয়েন্সটা অতটাও ভিভিট ছিল না আমি আসলে এক প্রথম দিন আসলে ঘুরতে যেতে পারিনি তবে পরের দিনগুলোতে আমি আসলে ঘুরতে গিয়েছিলাম এর একটা কারণ আছে কারণ আমি অসুস্থ থাকলে ওই সময় আমার মনে হয়েছিল যে আসলে এই যে এক্সপিরিয়েন্স ঘোরার এক্সপিরিয়েন্স এটা আসলে অনেক দরকার এই জন্য এরপরে ওই যে নাই যেটা বললো যে আমরা কেভে ঘুরতে গিয়েছিলাম ওইখানে আসলে পুরোটাই মনে হয় যে মেঘের মধ্যে আমরা আছি আমি ওইখানে হচ্ছে একটা বেসিনে হাত ধুতে গেছি তো দেখি যে হাত দিয়ে দেখি যে মনে হয় জিরো ডিগ্রি থেকে এক ডিগ্রির মধ্যে তাপমাত্রা অনেক অনেক ঠান্ডা আর ওইখানে যে আমরা চার্চে গিয়েছি ওই চার্চ থেকে আমরা বাইরে বেরোলে মানে দেখি যে পুরো সাদা ধোয়া মানে বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা মেয়ে আর এক্সপিরিয়েন্সটা এরকম ওইখান থেকে পুরো আপনার হচ্ছে সিটিটা দেখা যায় পুরো কলম্বিয়ান সিটিটা দেখা যায় কলম্বিয়ার ওই বগত সিটিটা তো এরকমই অনেক ভিভিড এক্সপিরিয়েন্স আমাদের আছে অ্যান্ড আমরা যে এইবার থাইল্যান্ডের সাথে যাচ্ছি আমাদের আমাদের মানে থাইল্যান্ডে যাচ্ছি আমাদের আর থাইল্যান্ডে গত বছরে কিন্তু হচ্ছে একই গাইড ছিল আমরা কিন্তু মানে এই থাইল্যান্ড টিমের সাথে অনেক ক্লোজ হয়ে গেছিলাম আসলে मानुजन चाहबोम আমি চাইবো যে আমাদের হোস্ট কে আমাকে একটু কো হোস্ট দেওয়ার জন্য সো দ্যাট আমি আইডিটা শেয়ার করতে পারি মানে শেয়ার করে দেখাই দিতে পারি আচ্ছা হোস্ট হোস্ট হিসেবে কে আছেন একটু যদি আমাকে কো হোস্ট দিতেন তাহলে আমি এটা দেখাই দিতাম হ্যাঁ थैंक यू थैंक यू সো যারা এই বিষয়টা নিয়ে একটু প্রবলেম ফেস করতেছো তাদের জন্য এটা দেখাই हेलो जी भाई देखा अच्छा थैंक यू थैंक यू देखाई फार्स्ट तुम्हारे बीडीजेश्वर अफिसियल वेबसाइटे তো তোমরা বিডিএস এর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে যাবা এখান থেকে দেখবা যে এই ওয়েবসাইটের ভিতর ঢুকলে তোমাদের একটা ওয়েট একটু নেটে প্রবলেম হচ্ছে তো देखी अच्छा देखी अन्न को देखाते আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যাইতে হবে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারলে পরবর্তী কাজগুলো সোজা এই যে এখান থেকে আশা করি পারবো আচ্ছা আমি আমার পিসিতে দেখাচ্ছি না জাস্ট বিকজ যে আমাদের অনেকেই আছে যে যাদের পিসি নাই তো তাদের ফোনেই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে সেই ক্ষেত্রে এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন হবে फोने देखा देखते 
সিলেক্ট করতে হবে রেজিস্ট্রেশনে তারপর দেখবা এরকম দুটো অপশন আসবে যে 2021 বা 22 2020 বা 21 এর অংশগ্রহণকারী কিনা বা প্রথমবার অংশগ্রহণকারী কিনা সো যেহেতু 80% এবার প্রথমবারই অংশগ্রহণ করবে সো আমি প্রথমবার অংশগ্রহণকারী হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করাটা রেখে দিচ্ছি সো এখানে দেখবা একটা ফর্ম আসবে এখানে তুমি তোমার নাম দিবা লেটস सपোজ তুমি এমনি জাস্ট এক্স ওয়াই ডি ডি দিয়ে দেখাই দিলাম যাতে তোমরা তোমাদের পুরো নাম ঠিক ভাবে দিবা নালে কিন্তু প্রবলেম হবে আমি জাস্ট তোমাদের দেখানোর জন্য এটা করতেছি সো ডেট অফ বার্থ এই ডেট গুলো ঠিক ভাবে দিবা এখন মেইলটা খুবই জরুরি কারণ একটা ওরা রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট হয়ে গেল একটা কনফার্মেশন মেইল দিবে সো ওইটা খুবই জরুরি এই জন্য মেইলটা দেওয়ার সময় খুবই সাবধান আমি আমার মেইলটাই দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতেছি এখানে মোবাইল নাম্বার দিবা मोबाइल नंबर आई थिंक जे सठीक आमरटा सठीक दिच्छि ना 017 एटा आमर नंबर ना जस्ट आई मेक अ रैंडम नंबर बसलाम एखाने पासवर्ड तुम्हार मिनिमम 6 कैरेक्टर होइते हबे सो 6 कैरेक्टर एर बेसी देवार चेष्टा करबा सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आमी जस्ट 9 कैरेक्टर दिए ट्राई करतेसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एर पारे तुमी क्लास सिलेक्ट करबा मारा खाबाचल খুলনা মনে করো খুলনা সিলেক্ট করলাম এবার ডিস্ট্রিক্ট নেম এখানে মানুষের কি প্রবলেম হচ্ছে জানি না এই দেখো ডিস্ট্রিক্ট নেমে চাপ দিলে এরকম বিভিন্ন জায়গা আসে সো খুলনা সিলেক্ট করলাম উপজেলা খুলনা সিলেক্ট উপজেলা কি আছে আচ্ছা উপজেলা মনে করো আমি রূপসা সিলেক্ট করলাম এবার এখানে একটা অপশন আছে যে তুমি কি এবার প্রথম বিডিএস এ অংশ গ্রহণ করছো কিনা সো হ্যাঁ আমি বিডিএস এ প্রথম অংশ গ্রহণ করছি এবার কোথা থেকে জানতে পারছো দিলাম ফেসবুক থেকে আর এখানে আছে তুমি কি আমাদের নিউজলেটারের জন্য সাবস্ক্রাইব করতেছো কিনা সো আমি দিয়ে দিলাম হ্যাঁ তারপর এই এইটাই টিক দিতে হবে আই হিয়ার বাই কনফার্ম দ্যাট দ্য ইনফরমেশন প্রভাইডেড হিয়ার ইন ইজ অ্যাকিউরেট সো এই ইনফরমেশন গুলো অ্যাকিউরেট হতে হবে এবং তুমি এটা দিয়ে এটা কনফার্ম করলা এই টিক চিহ্নটা দিয়ে সো এখানে কমপ্লিট রেজিস্ট্রেশনে চাপ দিলা সো দেখতে পারবা এখানে সেভ নট সেভ নট নাও দিলাম জাস্ট कन्फार्मेशन জাস্ট রিফ্রেশ করলাম একটু এখন দেখি এই যে দেখো ডান এটা আসা মানে তুমি বুঝবা তোমার অ্যাপ্লিকেশন তোমার রেজিস্ট্রেশন পুরোপুরি কমপ্লিট এখানে দেখবা তোমার নাম রেজিস্ট্রেশন তোমার পাসওয়ার্ড সবকিছু দেখতে পারবা সো এইভাবেই তুমি একটা सक्सेसफुल রেজিস্ট্রেশন করতে পারবা আই থিং তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না তো উইথ দ্যাট নোট আমি চাইবো এই আমাদের फलो कर ले ভালো একটা অলিম্পিয়াডে রেজাল্ট করতে পারবো এবং অলিম্পিয়াডে ভালো রেজাল্ট করার কিন্তু অনেক সুবিধা আছে অনেক সুবিধা আছে অলিম্পিয়াড কাইন্ড অফ খেলাধুলায় যেমন অলিম্পিক আছে আমাদের লেখাপড়া এরকম অলিম্পিয়াড তো এটা কিন্তু পুরো গ্লোবালি অনেক মানে অনেক অনেক মানুষজন এটাকে খুবই ভালোভাবে প্রাধান্য দেয় অনেক বাইরে ইউনিভার্সিটিতেও अप्लाई করতে এটা খুবই ভালো ইমপ্যাক্ট ফেলে সো আমি চাইবো যে আজকে লাইভে যারা পার্টিসিপেট করেছো তোমাদের ভিতর থেকে কেউ আমাদের টিমে চান্স পাক এবং আমাদের দেশের হয়ে ভালো কোনো মেডেল অর্জন করুক তো এখন যদি তোমাদের কোনো রকম প্রশ্ন থাকে কমেন্ট বক্সে জানাও আর যেটা বললাম উইথ দ্যাট নোট আমি 
टैकल करते डेंगुरुनेट एक चेस्टाइल